Una tormenta perfecta sacuda la economía del Reino Unido. El país vive con la inflación más alta de los últimos 40 años, mientras enfrenta una ola de huelgas que amenaza con paralizar varios sectores. En este convulso escenario, el Fondo Monetario Internacional estima que la economía británica será la única entre los países ricos en contraerse en 2023. ¿Qué le está pasando a la economía del Reino Unido? Eso lo explicamos en este video. Primero veamos qué dicen las cifras. El Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción de un 0.6% en la economía británica en 2023. Y según los pronósticos del Banco de Inglaterra, Reino Unido podría ser la única de las grandes economías que entre en recesión. This year is going to be probably a year of stagnant growth. That's really bad after a long period of very poor growth. We should be recovering quickly um, after COVID. We're not. Ni Rusia, que está envuelta en una guerra y que es objeto de sanciones, tiene pronósticos tan negativos. A esto hay que sumarle la inflación, que pasa de los dos dígitos, y alcanzó a finales de 2022 el nivel más alto de las últimas cuatro décadas. Esto es cinco veces el objetivo de inflación oficial del Banco de Inglaterra del 2%. Estas cifras se dan además en el contexto de una de las épocas de más inestabilidad que ha vivido el Reino Unido, que recordemos llegó a tener tres primeros ministros en siete semanas en julio de 2022. Uno de los problemas más desafiantes que enfrenta la economía británica actualmente es la escasez de mano de obra que ha aumentado los costos de producción y los precios. Las causas de esta escasez son múltiples y aún se están estudiando. Por una parte está el éxodo de trabajadores que dejaron su empleo en la pandemia y que no regresaron. Por otra, el envejecimiento de la población y las jubilaciones, así como otras personas que posponen su regreso al trabajo después de ser padres porque la guardería en Reino Unido es una de las más caras del mundo. Pero muchos economistas ven también al Brexit como otro factor importante que está golpeando la economía británica y está detrás de la alta inflación. El divorcio con la Unión Europea volvió más engorroso el trámite para Europa para venir a trabajar al Reino Unido y esto provocó escasez de trabajadores en sectores clave como la hostelería, el transporte o el comercio minorista. El comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea no ha disminuido mucho, pero se ha vuelto más caro porque han surgido nuevas barreras y más burocracia para las empresas británicas o para las compañías extranjeras que tienen base europea en Reino Unido y que quieren comerciar con la Unión Europea. ¿Y cuáles son los efectos que están viendo los británicos? Una de las publicaciones de economía más importantes en Reino Unido, el Financial Times, lo planteaba así. Es la sexta economía del mundo, pero no puede proporcionar a sus ciudadanos una ensalada. Y esto hace referencia a que en los últimos meses se han visto estanterías vacías de productos frescos en los supermercados. Y de hecho, en varios supermercados se ha racionado la venta de huevos, lechuga, tomates o pepinos. Hay varios factores detrás de esta escasez. Fertilizantes más caros por la guerra en Ucrania, menor producción de frutas y hortalizas en España y Marruecos, que son proveedores importantes de esos productos durante el invierno en Reino Unido, y los problemas de transporte y la escasez de trabajadores agrícolas temporales. Todo esto ha puesto bajo presión la cadena de suministro. Pero además, los alimentos que sí están disponibles están más caros. La empresa de investigación de mercado Cantar dijo que los hogares del Reino Unido se enfrentan en promedio a un gasto aproximado de mil dólares al año más en las compras de supermercado. A esto se suma el aumento de las facturas de energía por la guerra en Ucrania y el papel que tiene Rusia como uno de los proveedores de gas y energía más importantes del mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, los británicos fueron los más afectados en Europa por la alta dependencia del gas que tiene. Reino Unido utiliza gas para generar alrededor del 40% de su electricidad y para calentar el 85% de sus hogares, que también se encuentran entre los menos eficientes energéticamente de toda Europa. Pero mientras los precios suben, los salarios no alcanzan y no han subido a la par, por lo que muchos trabajadores ven cómo pierden su poder adquisitivo. Veamos por ejemplo el caso de los profesores. Al descontar la inflación, su salario cayó un promedio de un 11% entre 2010 y 2022 según el Instituto de Estudios Fiscales. El resultado ha sido una ola de huelgas de trabajadores del transporte y de la educación para pedir al gobierno un aumento de sueldos. También se sumó a la huelga el NHS, el Servicio de Salud Pública, que vive su peor invierno en una generación por los estragos del COVID y la gripe, un recorte de financiación y la falta de personal. En los últimos meses, 
meses. Las huelgas han sido tan habituales en el día a día de los británicos que la BBC publicó un calendario mensual de paros. Por ahora, el gobierno se ha resistido a las demandas, ha criticado a las huelgas y ha defendido que aumentar los salarios ahora ejercería más presión sobre la inflación. En cambio, para combatir el alza de los precios, el Banco de Inglaterra ha incrementado las tasas de interés por décima vez consecutiva hasta llegar ya a un 4%. Pero esta subida de tasas también tiene una desventaja. El valor de las hipotecas aumenta y el crecimiento económico se ralentiza. Menos personas pueden acceder a la compra de viviendas, por lo que los precios de los alquileres se han disparado. Según las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido, subieron un 4.2% en promedio en un año. Este es el clima de descontento y predicciones negativas en el que está inmerso Reino Unido, considerada una de las economías más fuertes.